大家好，我是戴着镜子的话筒的拉斯加偏偏。今天要说的是，哎，闺蜜二，你们能强忍着看完这个视频就知道我为啥要说她了。在闺蜜一的结尾，陈意涵、薛凯琪和杨子姗许愿说三个人要永远在一起，结果刚许完愿，杨子姗可能看到闺蜜二的剧本实在太烂，所以没有接。这应该是她这辈子做的最对的决定。陈意涵和薛凯琪上一部还跟杨子姗饰演的小美掏心掏肺，这一部就已经跟张钧甯生死之交了，这就是女人的友谊吗？直男我看不懂啊。然而看完整部电影以后，我觉得这么浮夸且尴尬还咋咋呼呼的三个人，他们不成闺蜜都没天理啊。而且谁说昔日闺蜜情不淡？杨子姗这不还。在新剧里和薛凯琪穿闺蜜装了吗？片子一开始，陈意涵大半夜跑薛凯琪家哭，大概是带着妆睡觉的女人脾气都不会太差吧。薛凯琪没有一点起床气，开始安慰陈意涵，她以为陈意涵跟男朋友乔丽分手了。陈意涵啥也不说，让薛凯琪自己去听语音，担心陈意涵听到语音会伤心。薛凯琪特意跑远了，然后开工放听。你以为是乔丽要分手吗？不，人家发语音是要跟陈意涵结婚的。那你哭个屁啊！大家伙准备一起来个婚前单身旅行。为了推动剧情发展，明知薛凯琪和张钧甯互相不对付，陈意涵还是叫来了张钧甯。这这这这这什么操作啊？这是一起旅行的还有乔丽的妹妹。龙套女目的地就定在越南，因为传说中的杨子姗正好在越南拍戏，这样还能跟杨子姗见一面。那么问题来了，杨子姗压根没参演，导演是怎么表现小美这个角色的呢？就这样，电影在杨子姗到底在哪，怎么永远只出现在电话里？好吧，就算全程不露面，我们也要接着演的故事线里展开了。到达越南之后，小美在电话里约他们晚上一起去见越南最有钱的大老板。很明显，正常人旅行是不会带晚礼服的，但他们仨不仅带了，还打扮的一个比一个用力。龙套女就不一样了，无论是妆容、发型还是穿搭，都透着朴实无华的龙套气息。大老板一身城乡结婚服的打扮闪亮登场，先后。用了两种声音和两种语言自我介绍，是越南华侨，单身。大老板还有个性感小秘书，叫做玻尿酸，和大老板一样，他也能不对口型的说着一口流利的中文啊，没什么好惊讶的。这部电影里，只要是有台词的越南朋友都有这项技能。你们好，我是这儿的警长。谁说是警察打的？是你们，就是你们打的。搞半天，这是一部中越友好的文化宣传片啊！一名优秀的导演不会让观众猜错剧情，不然大家就喝多了，不然薛凯琪就跟大老板回房间了，不然大老板就给了薛凯琪一枚保时捷，不然薛凯琪就把保时捷给弄丢了，不然薛凯琪就拉着大家一起逃跑，不然这部电影就从中越友好文化宣传片变成了越囧之怎么可以这么囧的旅游综艺节目。他们在逃跑的时候遇到了操着一口上海普通话的范甜甜，当时范甜甜正在用一个能穿墙的望远镜观察着他们。那范甜甜的身份到底是什么呢？我去，这种片子居然还有悬念！是的，喝大了的女主们第二天在沙滩上醒来，大家都没穿衣服，还被三十六亿的沙雕盖着，龙套。女不见了，薛凯琪和张钧甯的手和一个箱子靠在了一起，陈意涵身上还多了个纹身。导演一定以为全国观众都没有看过《老友记》和《宿醉吧》，三人抱着芭蕉店出来找衣服，结果找到了拳王泰森。确认过眼神，我遇上对的人，我会见转身，而鲜血如红唇。根据剧情，张钧甯应该是有男朋友的，怎么突然就移情别恋了？泰森表示自己家没有上衣，只有大裤衩子，你们将就着穿吧。三人换上泰森的裤衩以后，薛凯琪说自己要拉肚子，因为被锁在了一起，张钧甯只能陪同。他俩离开后，陈意涵告诉泰森，张钧甯最爱看的韩剧是《太阳的后裔》，结果你们猜怎么着？你连军装都有，你跟我说你没上衣，摆明了就想看他们穿你的裤衩吧，你个变态！另一边，大老板以为保时捷被薛凯琪偷走了，派玻尿酸带着手下去追回戒指。泰森带着三个女的躲到农贸市场，成功换装成本地人。哎，等等，薛凯琪和张钧甯的手不是靠在一起了吗？他们是怎么做到的？最后在不惊险更不刺激的游船追逐战中，闺蜜队轻松摆脱了玻尿酸队。这场戏确实挺出乎意料的。你们见过开个游艇还要用酷酷特效的电影吗？为了躲避玻尿酸的追捕，闺蜜三人决定去越南下一个城市，反正就是不回国也不报警。泰森和张钧甯还上演了一段生离死别，一部院线电影居然要致敬一部两。两年前的韩剧，编剧到底懂不懂什么叫时效性，什么叫热点啊？在火车上，三人接到了范甜甜打来的电话，在范甜甜的引导下打开手铐，原来箱子里装满了金条，一箱子金条少说也得几十斤吧。这俩女的居然能提着箱子健步如飞。范甜甜说，只要花光金条就能摆脱追捕了，这仨傻老娘们居然就这么信了。不过这个任务也太容易了吧，花钱谁不会？结果你们猜怎么着？三个人不买兰博基尼、玛莎拉蒂、劳斯莱斯，买了一台二手大众，这就算了。他们不去高档餐厅，专挑路边摊胡吃海塞。后来到服装店选拼的时候，陈意涵因为自己的纹身裤倒在试衣间。如果女人是水做的，那陈意涵就是根消防栓了。结婚苦，纹身苦，找不到龙套女哭，知道自己怀孕了哭，跟男朋友视个频还要哭，对她来说没有什么是哭一场解决不了的。如果有，那就哭满一部电影。没过多久，薛凯琪又去拉肚子，终于在裤子都没脱的情况下拉出了保时捷，推下那么一大颗保时捷都没死，居然只是拉个肚子，这戒指也是屎做的吧？故事的最后，本片最大的悬念揭开了，范甜甜居然是大老板的前妻，因为吃三个女主的醋，所以把大老板的黄金偷来让他们花，而失踪的龙套女是被魔术师给变没了。这个魔术师是布鲁谢特毕业的吧？把人变没了都不带他变回来的。然后三个女的居然跳伞。来到了婚礼现场，我不想吐槽他们在降落伞为什么那么像姨妈巾，我就想问问
人期待了吗？我们三个都是一个吃货。总之，这部电影用将近两个小时的时长，表现了三个女主在越南两天的遭遇。但我仿佛经历了两年的煎熬。最后，我要给所有看过这个视频的人道歉。我知道很多朋友不喜欢看我吐槽烂片，但是这片子真的是烂的晶莹剔透，出类拔萃，人神共愤。这边必须做一个视频，抒发一下心中积蓄良久、即将喷涌而出的崇拜之情，要不然我会憋死的。感谢大家的理解，拜了个拜。